Saya pernah dengar tuan puan ada seorang hamba Allah yang sebut. Dia kata saya bila asyik sangat saya rasa saya ni buat dosa masuk neraka, buat dosa masuk neraka, buat dosa masuk neraka. Lailah saya kata dahlah memang menggelumang dosa je lah. Itu dia cakap. Tapi hamba Allah yang cakap tu sudah berhijrah. Alhamdulillah. Tapi dia pernah cakap pada satu ketika ketika mana orang tak approachkan dia dengan rahmat Allah. Asyik kata dia berdosa masuk neraka, berdosa masuk neraka, berdosa masuk neraka. Lama-lama dia kata apa? Biar aku ni memang berdosa jadi ahli neraka. Tengok. Setan nak buat sampai sudah yang kita tak nampak. Betapa besarnya rahmat Allah. Jangan duduk dalam keadaan buat dosa. Ayat ni menyebut Wahai orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka Siapa orang itu tuan puan? Kita Tak ada orang yang paling zalim dengan kita Kecuali diri kita sendiri terhadap diri kita Sebenarnya Kalau kita nak kata orang tu zalim kat saya Nanti dulu sebelum cakap orang tu zalim kat diri kita kita tengok dulu, kita ni zalim tak kat diri kita? Kita zalim. Kita tak nak orang zalim dekat kita, kita jangan zalimi diri kita. Kita nak orang sayang dekat kita, kita sayangi diri kita. Kita nak orang hargai kita, kita hargai dulu diri kita. Insya Allah nanti akan menurutlah auranya itu kepada kita. Kita zalim. Ya, hayya ala salah. Tak solat-solat juga Pergi jalan sikit-sikit kodok Jalan sikit-sikit kodok solat Macam-macam alasan Kononnya apa? Alah kotor lah Berpeluh lah Berlengah lah Padahal kita belajar kitab kan Peluh ke berlengah ke apa ke Kalau bukan najis Apa pula jadi halangan? Ya? Tak jadi halangan Kenapa bersenang-senang kita kodok-kodok Tapi nak beritahu Culasnya bab semayang Culasnya bab solat Ya? Allah sebut dalam Al-Quran kan? Um, orang-orang yang Allah sediakan neraka wail Kepada siapa? Lil musallin Iaitu orang-orang yang culas dengan solat Kalau kita sengaja culas dengan solat Kita sengaja menempatkan diri dalam neraka Tak zalim ke? Zalim Jadi pada orang-orang yang menzalimi diri sendiri Yang melampaui batas Apa Allah kata? <tuh> لا تقنطوا من رحمة الله. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Mesti mak ustaz ada jumpa orang macam-macam jenis orang juga. Ada yang memang ketagih zina, ketagih berzina. Ya Allah. Sampai kita pun rasa macam apa Macam berpusing-pusing kepala kita ni ha? Kita pun sudah tak tahu nak cakap apa dah Ketangkis bersini Daripada muda sampai ketua Minum marak macam air biasa Macam air biasa Kita buat program kat lorong Haji Taib Masa tu dengan Perkim Buat program dekat lorong Haji Taib Ini mungkin dah 5-6 tahun lepas Ramadan je tuan puan kami turun Turun buat program daripada asar sampai buka puasa sampai tarawih. Ustazah dengan sahabat-sahabat. Buat dekat satu rumah pelindungan dekat sana. Ya, Panggil uh, orang-orang yang yang bukan semua orang kat dunia tak, tak baik. Ada meniaga kan. Ini yang terlibat dengan pelacuran. Datang muda tua datang. Suruh mengucap syahadah. Mengucap, dia kata. Dia tak tahu mengucap tu apa, syahadah tu apa. Islam tak? Tanya dia. Islam? Syahadah kak? Mengucap kak? Mengucap? Dia. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut. Lidah dia keluh. Kita mudahkan La ilaha illallah Kelu, sekelu-kelu Siapa dia? Pelacur 
Yang melacurkan diri daripada muda sampai umur 50 ha. Ya tak boleh sebut apa Lepas tu saya kata uh, Siapa yang masih lagi minum arak kat sini Angkat tangan Apa salahnya saya minum Mustazah Yang tak bolehnya mabuk Saya tak mabuk kalau minum Pula dah Ya Bukannya agak dia beli agak-agak cina-cina habis minum tak habis tepi-tepi jalan tu ha dikumpul-kumpul sampai 30 botol diminum. Masya-Allah. Pening kepada kami yang datang tu, tak tahu nak start yang mana satu ni. Lala start start iman kepada Allah. Siapa Tuhan kita? Di tengah berkebil tengok siapa Tuhan kita mak cik. Mak cik dah tu ya 50 lebih. Allah. Yang cipta langit bumi ni Allah makcik Allah Ajar balik syahadah Sampai hari ni tak habis kita punya selibus Tak sampai bab solat tu dah Nak betulkan dia punya apa Iman tu je <coughs> Masa kami buat program Mula-mula datang ramai Lama-lama ramai tak datang Sebab apa? Sebab rasa jalan tu terlalu sukar Bukan yang datang nak dengar tu tak ramai Yang datang nak nolong tu pun dah makin susut dah Sebab apa? Sebab rasa lambat sangat ni proses puak-puak ni, ni Jadi tuan puan nak kena yakin Kita yang nak menyampaikan pun yakin Yang nak berubah pun kena yakin Yang nak nolong pun kena yakin Yakin apa? La taqnatu mir rahmatillah Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ni luas, luas Sebab tu kita pun tak berani nak cakap orang teruk-teruk eh tuan puan. Ah nak kata orang macam-macam jangan kita tak tahu di hujung hidup kalau Allah bagi rahmat kat dia tak tak bagi kat kita. Jadi apa kat kita? Sebab itu kita orang yang yakin rahmat Allah ni luas, kita penuh dengan rasa kasih sayang. Kita hidup selalu mendoakan kita selalu ajak pada kebaikan dan cegah kemungkaran. Kemungkaran kena cegah tapi dengan dengan yakin bahawa rahmat Allah itu luas. Dalam ayat ini Allah menyebut la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dhunuba jami'a Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ayat ni selalu kena baca. Jangan fras. Jangan sampai tak nak berubah. Jangan sampai tak nak berhijrah sebab kita memang manusia tuan puan. Banyak salah silap kita Elok-elok nak jadi ibu yang baik Dah buat salah lagi Elok-elok nak jadi isteri yang baik Dah buat silap lagi Jangan fras Sebab kita memang manusia yang takkan sunyi daripada kesilapan Kalau kita tak buat salah Kalau kita tak buat silap Kalau kita tak buat dosa Allah hapuskan kita Datangkan kaum lain yang buat dosa Dan dia minta ampun dengan Allah Itu manusia Sebab kadang-kadang memang fresh juga kan. ya Elok nak jadi baik macam saya katalah. Dah buat silap. Tapi Alhamdulillah. Supaya kita kenal siapa kita. Kita adalah hamba Allah yang sangat lemah. Kalau kita tak buat silap lah. Sampai kita rasa kita tak buat silap. Kita akan jadi bongkak. Kita akan jadi sombong. Hati kita akan busuk. Tapi kita rasa hati kita macam bersih. Padahal busuk. Tapi subhanallah Allah selalu tolong kita Saat kita melihat diri kita Kita melihat kita adalah hamba yang berdosa Itu nikmat yang sangat besar Siapa teropong diri dia Dia nampak diri dia alim Siapa teropong diri dia Dia nampak diri dia hebat Siapa teropong diri dia Dia nampak diri dia ni Masya Allah ahli ibadah Yang itu kena cek balik tu Kena semak balik tapi siapa teropong diri dia, dia nampak dia hamba yang berdosa. Siapa teropong diri dia, dia nampak dia ni masih jahil perlukan kepada ilmu Allah. Insya Allah itu 
duduk di bawah naungan rahmat Allah. Setuju tak Muslimat? Sungguh. Masya Allah nikmatnya rasa diri berdosa. Nikmat, nikmat. Mandang orang ke, budak kecil, rasa budak kecil tu masuk syurga dulu dari aku. Sebab apa? Sebab dia tak ada dosa. 